，千万别被骗了。盘面绝区零柏林斯的事啊，致命误区，追的不太血推。三点钟入五家，后续人第一时间获取绝区最强攻略。一只对精通，博恩斯虽然定位上是一个异常的角色，但他和简不一样的地方在于本身直升占比非常高，同时还没有简那样的异常暴击能力。异常精通能给博恩斯带来的收益主要集中在余劲，也就是后台火上的额外倍率上。而这个额外倍率在博恩斯达到三百点精通时即可吃满，操作这个数值的那部分精通收益会显著低于百米冬季。所以在你抽了博恩斯专有且驱动盘的附条精通比较多的情况下，甚至可以考虑给博恩斯在。在为冬季的驱动盘二和德利斯组队，很多人认为伯利斯作为稳乱异常系，适合登同样适配稳乱玩法的德利斯组队。这里直接说结论：伯利斯搭配德利斯属于是强度不低，但在目前版本不会特别舒服的体系。原因有两个：首先，德利斯和伯利斯的异常机遇效率差异巨大。德利斯经典连招 E 三 E 加 A 三 E， 一甩手就能打满敌人的继续条。反正伯利斯没有能量放强化特殊技的情况下，装到后台的余劲根本打不出几次火异常。太阳组队就必须来回轮切，这就变相提到伯利斯的装备要。要求如果没装五的回呢，玩起来就会非常卡手。其次，当前版本的主流怪物对火电稳乱非常不友好，像 1.2 的新 BOSS 庞培，典型的火弱点电烫性；而深渊几乎版本登场的装甲提风则是电弱点火烫性。一来一回，在伤害数字的层面上，点人的短胆就不是那么的酸爽。而且你配置越低，这一点带来的负面效应就越明显。不过下版本马上就要实装新的电异常月城六，到时老米不出意外的话，有很大概率会降低这类怪物的深渊登场率，并且柏林斯月城六也应该会是。全新的火电稳乱核心，所以大家想组这套新的大雷火电对吗？有想法的请在弹幕里投过一吧。三，尿位带回能还是异常掌握？一般来说，无论柏林斯是否带了回能引擎，绝大多数情况下，它的尿位都应该带异常掌握。原因是柏林斯后台余劲的异常机遇效率其实并不算高，如果不带异常掌握的话，有时候仅打满两圈机遇条，柏林斯都触发不了一次雾火紊乱。即使让柏林斯准确出来强行断火，整体的伤害收益也远不如减一人战场。但在和德利斯组队的情况下，由于德利斯一。闪一多电异常的速率实在是太快了，所以柏林斯就必须多次轮切出场，频繁在前场开异常登场火电紊乱的节奏，此时回能的价值就会优于异常掌握。总的来说就是打雾火紊乱就带异常掌握，然后二件套带一套回能套装，打火电紊乱则建议六号位和二件套都带能量恢复。四抓五还是隐化？直接说结论，除非你能一步到位直接二赢以上，否则无脑先抽装五，因为柏林斯的电影化几乎全是数值提升，一魂加倍率，二魂加穿透。这些属性如果没有刀影化和一命力量的成鱼加成，带来的提升其实并没有那么直观，但专武的回能却是实打实的手感提升。而且下版本的新异常系月城里和德利斯一样都是电属性，要知道电异常的机遇效率要普遍远大于物理异常。如果让没有专武的伯利斯去打火电队，则容易出现塔手问题。所以只要一击预算的话，还是更建议先抽专武。如果对伯利斯还有疑问的话，欢迎在评论区提问。希望大家能点个三连，一起冲上热门。拜托了，这是我一生的请求。